ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಗೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಐಟಮ್ ಹೇಗೆ ಈ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅರೈವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಈ ಥರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ನೀವು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಶೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತರ್ಟೀನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾಪ್ ಕಾಯ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾಪ್ ಕಾಯ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ ಈ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಬಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಸ್ ಮನಿ ಆ್ಯಟ್ ಕಾಲ್ ಬಂದು ನಂಬರ್ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಆ್ಯಟ್ ಕಾಲ್ ಅಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಎರಡು ಓಕೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮನಿ ಆ್ಯಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಅದು ಓಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ನೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಓಕೆ ರೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋ ರೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಬಂದು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದು ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಇದು ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಸಾರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಇವು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರೋ ಕಾಮನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇ
ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋರ್ ಬಂದು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಇರೋದು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದರ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಇದು ಬಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಿಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಅದೊಂದು ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಆಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮನಿ ಆಟ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ ಅದು ತರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೆಳಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಯಿತು ಸೊ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಆ್ಯಸೆಟ್ ಥರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಏನೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ
ಓಕೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಂದು ಅದೇ ನೀವು ಈ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಹಂಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬೋರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ಲೈಬ್ರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸೊ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಬಂದು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವನ್ನ ನೀವು ಈ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಮನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎನಿವೇ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ